どうも本当のトリックさトリックプックですシャレオツアトミシェパパオアイプックですえっと今日はですねまあ昨日撮った動画ちょっと私の黒いところがね出ちゃっている動画だったんでそれをリカバリーしたいなぁと思いまして、まあ、これを撮ろうと思いましたちょっとうるさいかなうんでまあどういう動画を撮りたいかっていうとねあの私はね、嫌だってことは我慢したくないんです嫌だと思ったら行動に起こすっていうことをねやっぱ皆さんに言っときたいなと思います私ね我慢するのが本当に嫌でねやっぱずっと我慢してたら私が自身が辛いじゃないですか上のやつにも下のやつにもボコボコにやられてだったらやっぱ自分で行動を起こすってことが本当に大事だと思いますあの、聞こえが悪いかもしれませんが、あちらから仕掛けてきたんだで、私は、ねあの、仕返しただけなんです。これなんていうか、やられたらやり返す。倍返しだ。あもうそういうことしただけなんですよ。だからね、なんか私のことを悪く思っているような人は、やっぱ世間体に流されてる,るような人なんだなって思います。ということでね、今日ちょっと、ね、今の世間体に対してね、ちょっと、求められてるような歌ちょっと歌っていきたいなと思います。聴いてください。えっ、ー、と、欅坂、サイレントマジョリティ。なかなかね、うまく歌えないんですよ。さっき練習したんですけど、一回。もう全然ダメだった。<笑>,笑っちゃうぜ。シャルウッツだぜ。お、マイクの音量が入りました。よし、頑張って歌うぞ。おぉ。あの、点数入れたんですけど、さっき全然ダメでしたなんか何位だったっけなもうわかんないけど、94人しか参加してなくて、私、80何位だった。<笑> 80点取れればよ、よしって感じですよ。よし、頑張って歌いますよ。流れてきた。カメラ目線で、でも、こっちかしあるからな。人が胸なもうさでもどこへ行くおじゃさま似たような服を着て似たような表情で群れの中に紛れるように歩いてる誰かと違うことに何をためらうのだろう先行く人は振り返り目覚みなくなるのルールを解くけどその目は死んでいる君らしく生きてる自由があるんだ大人たちに支配されるは初めからそう諦めてしまった僕らは何のために生まれたのか夢を見る頃は時にはもう僕にもなるよ誰もない道を進むんだこの世界は群れてても始まるなイエスステステインのカーサイレナジョーレティ今この世界で右に流されてる人はあまりにも多い僕はあの国の大統領が言っていた声を上げない者たちは賛成していこう選べることが大事なんだ人に任せるな行動をしなければノーと伝わらない君は君らしくやりたいことをやるさまを便利になりさがるなここにいる人の数だけに違う自分の上のものに歩けばいい見破
言われてる世の中がおかしい僕は嫌だ不協和音で奇跡が因縁の法でみんなそろって同じゲームは口で違う意思をつなげてどこで自動の中で生きるんだ肌に鍛えたら向こうも出世してくれたらいいけあらのおばあちゃんが聞けるんだまさか自由はいけないことか人はそれぞれでまたらじゃないかみんなすることで結局新しい世界世界おととしの欅坂の最後の紅白私にとっても凍りすぎましたあれはね演出じゃなくてもねそうか彼女はね世間体に殺されたんだ僕は嫌だ不協和音で奇跡以外で運を取ってみんなそうやって同じ件の同じだろ絵師を貫けここで人を食べたらいけないのにあなたの期待なら僕を待ち受けたい不協和音で俺は恐れたらいしない嫌われたって俺には俺の責任があるんだ破ればいいさいつもだけをしないんだと支配したいなら俺を倒してからないけどいやこれぐらいのね演出したなって感じですよディスコードディスコードダディスコードおっと危ない気抜けましたわ本当にね私今の世間体が大嫌いなあのね友達とかね見てんだったら言いますあの経済側のやつらはもう容赦しません徹底的にやるからなってことでね大切なことを言い忘れてましたえっとあなたの家で過ごす意識ある行動が大切な人そして誰かを救っていることを忘れないでくださいねあなたの大切な人を思う気持ちが誰かの大切な人を救うことにつながりますあのね今ね緊急事態宣言が出てますが緊急事態宣言が発令してるときは、ね、信号機で赤信号、外に出るな。で、緊急事態宣言が解除されたら青信号、外に出てもいい。あの、緊急事態宣言は信号機じゃありません。医療従事者の方は常に私たちのために最前線でリスクを背負いながら働いています。だから私たちも、ね、常に家で過ごしましょう。ってことで、えっと、本日は終わりたいと思います。えっと、締めは、まあ、これ特別編なんで、代名詞はいつでもシャルツーご視聴いただきましてありがとうございます。シャルツー